స్పందన కార్యక్రమంపై ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్లు అధికారులతో వీడియో కాన్సరెన్స్ లో సమీక్ష నిర్వహించారు ప్రధానంగా ఇళ్ల పట్టాలు ఇసుక ఉపాధి హామీ పనులు కోవిడ్ అంశాలపై సమీక్షించి దిశానిర్దేశం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి సిఎస్ నీలం సాహ్ని డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ లు పాల్గొన్నారు జులై ఎనిమిదిన పేద ప్రజలకు ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ చేయాలని భావించామని టీడీపీ కుట్రల పన్ని కోర్టును ఆశ్రయించడం వల్ల వాయిదా పడిందని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దేవుని దయ కోర్టు అనుమతితో స్వాతంత్ర దినోత్సవం నాడు ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ చేయగలమని సీఎం జగన్ వెల్లడించారు వర్షాకాలాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని అధికారులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇసుక కొరత లేకుండా చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు రాష్టంలో కరోనా కేసులు కలవరు పెట్టిస్తున్నాయి గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కొత్తగా ఒక వెయ్యి నూట డెబ్బై ఎనిమిది మందికి కోవిడ్ నిర్దారణ అయింది దీంతో కరోనా బారిన పడిన వారి సంఖ్య ఇరవై ఒక్క వేల నూట తొంభై ఏడుకి చేరింది వీరిలో రెండు వందల యాబై రెండు మంది మరణించగా తొమ్మిది వేల ఏడు వందల నలభై ఐదు మంది కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు ఇంకా పదకొండు వేల రెండు వందల మంది వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నట్లు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ బులెటిన్ విడుదల చేసింది కృష్ణా జిల్లాలో ఇవాళ ఒక్కరోజే వంద కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి మొత్తం జిల్లాలో కరోనా సోకిన వారి సంఖ్య పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిదికి చేరింది రాష్టంలో రాజకీయ పార్టీల తీరు దారుణంగా ఉందని మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ వాసిరెడ్డి పద్మ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఇళ్లు లేని పేదలందరికీ మహిళల పేరిట పట్టాలు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం చేస్తున్న మంచి కార్యక్రమాన్ని ప్రతిపక్షాలు అడ్డుకోవడాన్ని బ్లాక్ డేగా భావించాల్సి వస్తోందన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళలకు వీరోచిత చరిత్ర ఉందని ఏదైనా పోరాడి సాధించుకోగలరని పేర్కొన్నారు మహిళా స్థితిగతులను మార్చేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందన్నారు అన్ని రంగాల్లో మహిళలకు ఈ ప్రభుత్వం యాభై శాతం కేటాయించడంతో పాటు మహిళల ఖాతాలకే జమ చేస్తూ లబ్ది చేకూర్చి దేశానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తుందన్నారు మద్యం రవాణాలో లిక్కర్ మాఫియా కొత్త పంద అనుసరిస్తోంది సరిహద్దు రాష్ట్రాల గుండా వివిధ మార్గాల్లో తరలిస్తున్న లిక్కర్ ను పోలీసులు తనిఖీ చేసి అడ్డగిస్తున్నారు దీంతో వక్ర మార్గాల్ని ఎంచుకుని అక్రమ రవాణా చేస్తూ పోలీసులకు అడ్డంగా దొరికిపోతున్నారు ఎవరికి అనుమానం రాకుండా ఉంటుందనే భావనతో ఆర్టీసీ బస్సులో మద్యం రవాణాకు శ్రీకారం చుట్టారు ఇద్దరు మద్యం అక్రమార్కులు విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు తిరువురు బైపాస్ లో బస్ ను ఆపి తనిఖీ చేయగా మద్యం లభ్యమైంది మద్యం రవాణాదారులు మాత్రం తప్పించుకున్నారు రాష్ట వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఆళ్ల నాని విజయవాడలో కోవిడ్ ఆసుపత్రిని సందర్శించారు ఆసుపత్రిలో రోగులకు అందుతున్న వైద్యం గురించి వైద్యులను అడిగి తెలుసుకున్నారు రోగులకు కల్పించిన సౌకర్యాలను వారికి అందించే ఆహార నాణ్యతను పరిశీలించారు అనంతరం విజయవాడ సబ్ కలెక్టరేట్ కు చేరుకున్న మంత్రి వీడియో కాన్సరెన్స్ ద్వారా వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న కోవిడ్ బాధితులతో మాట్లాడారు ఎలాంటి అధైర్యానికి లోను కావద్దని ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా చర్యలు తీసుకుంటుందని కోవిడ్ నైన్టీన్ రోగులకు భరోసా నింపారు నిత్యం అనేక సమస్యలను లేవనెత్తే సిపిఐ రాష్ట కార్యదర్శి రామకృష్ణ రాష్ట ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి మరో లేఖ రాశారు కరోనా విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో ఇళ్ల స్థలాల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ఆగస్టు పదిహేనుకు వాయిదా వేయటం మంచి పరిణామమన్నారు టిట్కో నిర్మించిన ఆరు లక్షల ఇళ్లను తక్షణమే లబ్దిదారులకు కేటాయించాలని ఆయన కోరారు రివర్స్ టెండరింగ్ పేరుతో గత ఏడాది కాలంలో ఆయా ఇళ్లను లబ్దిదారులకు కేటాయించకుండా నిలిపివేశారని పేర్కొన్నారు ఇళ్లు లేని పేద ప్రజలకు పట్టణ ప్రాంతాల్లో రెండు సెంట్లు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మూడు సెంట్లు చొప్పున కేటాయించాలని కోరారు కరోనా కాలంలో న్యాయవాదులు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు నల్లకోటు వేసుకుని న్యాయవాదులు వారు పడుతున్న కష్టాలపై నాటక రూపంలో ప్రదర్శన చేశారు వృత్తిపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న లాయర్ల దీన స్థితి అర్థమయ్యే రీతిలో సందేశాన్ని వెల్లడించారు ప్రభుత్వం స్పందించి న్యాయవాదులను ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలని ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కల్పించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు విజయవాడ కేంద్రంగా కల్తీ నెయ్యి తయారు చేస్తున్న ముఠాపై విజిలెన్స్ అండ్ ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు ఉక్కుపాదం మోపారు బీఆర్టీఎస్ రోడ్లోని సత్యనారాయణపురంలో కల్తీ నెయ్యి తయారు చేస్తున్న నవభారత్ స్వీట్ నవదుర్గా డైరీ నవభారత్ డైరీ కనకదుర్గా డైరీ అండ్ స్వీట్స్ పేరిట నిర్వహిస్తున్న దుకాణాల్లో కల్తీ నెయ్యి నిల్వలున్నట్లు సమాచారం అందుకున్న అధికారులు సోదాలు చేసి రెండు లీటర్ల కల్తీ నెయ్యిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు వారిపై కేసు నమోదు చేసి దుకాణాలను సీజ్ చేశారు